na iya, Terminal 3, Cebu Pacific. So, ang flight ko dapat is 6.55pm. So, ngayon lang kami na-accommodate. Gawa nang nagkaroon ng problem regarding sa uh, swap test result. Dahil nag-base sila sa date of collection ng specimen. Hindi sila nag-base sa date ng release. Eventually. So, ito na nga mga bakex. Boarding na ako after 2 hours of waiting. Dahil sa swab test result. So, salamat Lord, makakalipad na rin. Ang daming hinanap. Ang tagal namin naghintay. Ayan po, boarding na po kami. So, Cebu Pacific. Sayan mga bakayak, sandito ako ngayon sa Dubai Airport. So, tapos na akong iswap test. Pero yung result nila, after 48 hours pa. So, ngayon, since hindi ako makauwi ng alain dahil hanapan ako ng negative result, so, kailangan kong mag-check-in muna sa hotel. For two days maximum. Pero as soon as makakuha ko yung result, pwede na akong bumiyahe pa alain. I will be sharing my experience this new normal as an OFW. So, magpa-flight na ako ng uh, July 26. And then, uh, may nangyari lang sa NAIA with uh, Cebu Pacific. Kasi nag-announce sila na hindi daw tatanggapin ang test result ng swab na na ng 21 and 22. So, ang nangyari, nagkaroon ng maraming complaint kasi almost all the passengers, ganun yung case. So, sobrang hirap kasi... Akala namin, akala ko hindi na ako makakaalis during that day na flight ko. So, ang nangyari, nag-base sila sa date collected ng uh, specimen. Hindi sila nag-base sa test result kung kailan na-release. So, ang hirap ng time frame ng uh, panibago nilang rule kasi... Yung swab test, as per the hospital, ang release ng result is 3 to 5 days. And then, yung ICA uh, permit, which is the re-entry permit here in UAE, is valid lang siya ng almost 1 month. 
So, kailangan mo din siyang i-consider kasi yung time ng, uh, yung date ng flight mo, yung release ng swab, and then, syempre, yung ICA, yung return permit. Kasi may mga validity lang sila. So, ang nangyari, ang daming complain, kaya hindi ka agad na process yung uh, pag-check-in namin ng luggage. So, ang daming uh, nag-complain. So, after 2 hours, na-accommodate naman kami kasi nakipag-coordinate sila dito sa Dubai na i-allow kaming uh, mag-flight. So, ayun, upon na uh, boarding na sa aircraft, nasa loob na ko ng aircraft, doon na nag-sink in lahat sa akin yung mga nangyari this pandemic, especially nung pag-uwi ko, ang dami nangyari kasi sa family ko and then sa uh, nangyari sa akin discrimination no? uh, pag-uwi ko galing dito sa UAE and then syempre masakit sa OFW syempre aalis na naman and matagal na naman and syempre ang hirap din ngayon kasi new normal meron pang gantong pandemic so sa lahat po ng OFW na katulad ko mabuhay po tayong lahat so we arrived safely here in Dubai Airport. 12 midnight po. Sa time ni Dubai. And then, during dun sa pila ng immigration, halos lahat po doon ng kabayan na nakapila, tinatanong ko po, kung pwede ba ako makituloy, or pwede ba ako makitam makitambay for some sometimes para intayin ko lang yung result ko since wala akong matuloyan dito sa Dubai. And wala talagang ah uh, pwede na tuluyan ko kasi mga hindi din pwede and syempre pandemic ngayon hindi lahat nag-accommodate especially kung galing ka sa labas at syempre hindi mo kakilala din yung mga taong papatuloyin mo so hindi ka basta-basta mag-accommodate. So, anong nangyari? Nagtanong ako sa mga police inside the airport, the staff inside the airport, kung pwede na akong bumiyahe kahit wala pa akong negative result. So, as per them, uh, kailangan kong intayin. And there is one option. Kung uh, may checkpoint sa border, they can conduct a test, but it cost 50 dirham. So, instead of paying that amount, Nagintay na lang po ako. Kailangan kong intayin siya dito sa Dubai para makabiyahe ako ng alin. So, kung meron ako negative result, pwede na ako makabiyahe ng alin. So, alin is uh, two hours to Dubai. So, vice versa. So, kung manggagaling ako dito, two hours yung biyahe pa alin. Doon sa tinitirhan ko. So, ang nangyari, sabi ko, ang hirap kasi sa naisip ko, sana ako tutuloy if ever, eh, bawal naman sa airport bawal magtagal ng ganun, buti na nga lang inalaw kami na magstay hanggang 6am or 7 kasi uh, usually hindi talaga nagpapatambay ng ganun katagal ang airport so ang nangyari after swab swab test Nagtanong-tanong pa rin talaga ako sa mga kabayan na uh, nandoon. So, wala talaga as in. So, parang hopeless na lahat ako. Siyempre, number one factor ko dun is yung money kasi lahat din ng resources na meron ako nung umuwi ako, nagamit ko din talaga kasi 4 months ako na lockdown sa Pilipinas. So, gusto ko na umiyak, pero, syempre, kailangan mo lang tibayan yung loob mo kasi nasa ibang bansa ka eh. OFW, kailangan mo maging matapang. So, nangyari, meron akong mga kabayan dito, apat at tatlo sila. Ilabitan ko sila. So, lucky din na same case lang na din sa akin. They are from Abu Dhabi. So, maigpit din si Abu Dhabi. So, hindi din sila makaka-OE in case. 
kailangan din nilang hintayin yung result nila. So, nakiusap ako, sabi ko, baka pwede akong makishare ng hotel if ever na magbubuk kayo. So, sabi naman nila, sige. Pumayag naman sila. So, doon parang nabuhayin ako ng loob na okay, sabi ko. May matutuloyan ako kahit paano, may mga makakasama ako kahit paano. Kasi honestly, this pandemic sobrang laki ng impact sa lahat. Sa lahat sa buong mundo. Yan lalo sa akin kasi OFW ako. Sa lahat po ng OFW na nakabalik sa mga trabaho nila. Hindi man sa UAE, sa iba, ibang bansa. Mabuhay po tayong lahat. Mabri lang po tayo. Kaya po natin to lahat. God will make a way para hindi mo ma-feel na mag-isa ka. Gumagawa si Lord ng paraan. May mga tao siyang ginagamit na instrument para damayan ka kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. So yun, nakapag-check in ako sa hotel. Nang hati, so maliit lang yung binayaran ko kasi kailangan ko din Tiperin yung perang meron ako kasi nga mabiyahe pa ako pa alin. So, yun. Mabait naman nila sa akin. Talagang pag mag-isa lang ako talagang naisip ko lahat naman nangyari na paano kung wala saan ako. Diba? Eh, wala namang kailangan mo talaga maglabas ng pera. And, syempre, hindi lahat makakapag-abot kasi new normal na sobrang hirap ng buhay, lalong-lalo na ngayon. Kasi salamat sa mga tinuring kong uh, ate. Tinulungan nila ako. So, nagkaroon ako ng uh, mga kaibigan bigla sa airport. So, sinishare ko tong experience ko para doon maka-inspire din sa mga kapo ako OFW, doon sa mga kahit hindi sa mga OFW na huwag po tayong mawawala ng pag-asa. May mga tao at may mga bagay pa rin na ginagawa si Lord para gamitin instrumento para matulungan tayo at para survive tayo sa kung ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon. I'm not making this video para magpaawa or ma-misinterpret. Gusto ko lang i-share yung naging experience ko. And normal, normal lang na umiyak kasi this is the way of expressing how you feel. Especially ngayon kung ano yung mga nangyayari ngayon sa buong mundo. So, salamat sa mga taong tumulong sa akin ngayong pagbalik ko. Thank you so much. Ngayon na sa mga taong nawawala ng pag-asa or naisip na hindi nila kaya. mag lang po kayo. mag lang tayo. Especially, ang hirap kasi OFW po ako. Sa lahat ng mga OFW, nararamdaman nyo din yung nararamdaman ko na malayo sa pamilya. Kailangan gawin. And, hindi lang yun kasi mas mahirap ngayon. Mahirap na before. Mas lalo po ngayon kasi may COVID po. So, yung usual na ginagawa natin before, hindi na po natin nagagawa ngayon. So, ngayong new normal, marami pong bawal. Hindi na normal yung buhay natin. Thank you so much for watching. I'll see you again on my next video. This is again Vanch Navales. And, gusto ko lang pong uh, sabihin na may tunay na aral po ang buhay ko ngayong pandemic. So, ang um, tunay na aral ng buhay ni Vance Navales 
is never give up and always pray. Lahat hindi ibibigay ni Lord kung hindi mo kaya. Be strong and lagi lang kayong maniniwala na andyan lang lagi si Lord para sa atin.